നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ബോണസ് ഷെയർ അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ഷെയർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് കൂടുതലായിട്ടും പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റൈറ്റ് ഷെയർ ആണ് ഓക്കെ റൈറ്റ് ഷെയർ ഓക്കെ എന്താണ് റൈറ്റ് ഷെയർ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം റൈറ്റ് ഷെയർ ആർ ദ ഷെയർസ് ദാറ്റ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ എ കമ്പനി ഫോർ ഇറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് നിലവിലുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഷെയർ ആണ് എന്ത് റൈറ്റ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നിലവിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്നീട് ഒരു സമയത്ത് കമ്പനി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഷെയർ ആണ് എന്ത് റൈറ്റ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഷെയർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിലയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി റിലയൻസ് ഓക്കെ റിലയൻസ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഓണർ നൂറ് രൂപ കൊണ്ടാണ് ആ കമ്പനി തുടങ്ങിയത് അതായത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് രൂപയാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ ചെറിയ എമൗണ്ട് ആണ് എന്നാലും അസ്യൂം ചെയ്യാം നൂറ് രൂപയാണ് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് ഒരു പുതിയൊരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങണം അതായത് ഒരു ഇതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തന്നെ വേറൊരു ബിസിനസ് കൂടി ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് അവർക്ക് തുടങ്ങണം അങ്ങനെ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് പൈസ വേണം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ വേണ്ടി വരുന്നത് പതിനായിരം രൂപയാണ് അവർക്ക് എക്സ്ട്രാ ഫണ്ടായിട്ട് വേണ്ടത് പക്ഷേ എന്നാൽ ഈ പതിനായിരം രൂപ റിലയൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ എടുക്കാനില്ല ഓക്കെ റിലയൻസിന് ഈ പതിനായിരം രൂപ എന്ത് ചെയ്യാനില്ല അവരുടെ കയ്യിൽ എടുക്കാനില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണ സമയത്ത് പതിനായിരം പതിനായിരം രൂപയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് അതായത് അവർക്ക് വേണ്ട ക്യാപിറ്റൽ പതിനായിരം രൂപയാണ് അപ്പോൾ അവർ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അതായത് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് വൺ പെർ ഷെയർ അതായത് ഷെയർ ഒന്നിന് ഒരു രൂപ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ എത്ര ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പതിനായിരം ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പതിനായിരം ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഈ പതിനായിരം ഷെയറിൽ നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ ആയിരം ഷെയർ മേടിച്ചു ഓക്കെ നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ ആയിരം ഷെയർ മേടിച്ചു ആയിരം ഷെയർ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് ദ റേറ്റ് വൺ പെർ ഷെയർ അതായത് ഷെയർ ഒന്നിന് ഒരു രൂപ വെച്ച് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപ പോവും ആയിരം രൂപ പോവും ഓക്കെ ആയിരം രൂപ പോയി ഓക്കെ അങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ ഒരു പത്ത് വർഷമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും റിലയൻസ് ഒരു നല്ല ഒരു കമ്പനിയായിട്ട് മാറി അതായത് നൂറ് രൂപ തുടങ്ങിയ കമ്പനി പതിനായിരം രൂപ കൂടി ഫർദർ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പുതിയ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആ പതിനായിരം രൂപ റിലയൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ആയിരം രൂപ നിങ്ങൾ റിലയൻസിന് കൊടുത്ത് സഹായിച്ചു ഓക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ആ കമ്പനിയുടെ എന്താണ് ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കമ്പനിക്ക് എത്ര രൂപയാണുള്ളത് പതിനായിരം പ്ലസ് നൂറ് നിലവിൽ കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപയുടെ ഷെയർ ഉണ്ട് ആയിരം രൂപയുടെ ഷെയർ ഉണ്ട് അതായത് ആവറേജ് ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഷെയർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിലയൻസിൻ്റെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതായത് റിലയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ആവറേജ് ഒരു പത്ത് ശതമാനം വോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കമ്പനി ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും അവർക്കൊരു ക്യാപിറ്റൽ വേണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് കമ്പനിക്ക് വേണ്ട ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ എക്സ്ട്രാ വേണം കമ്പനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ എക്സ്ട്രാ വേണം എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ വീണ്ടും ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് വൺ പെർ ഷെയർ ഷെയർ ഒന്നിന് എത്രയാണ് ഒരു രൂപ വെച്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കമ്പനി എത്ര ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ഒരു ലക്ഷം ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ഓക്കെ ഒരു ലക്ഷം ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഈ സമയത്ത് ഈ ഷെയർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ മേടിക്കുന്നില്ല പകരം വേറെ ആൾക്കാർ ഇത് ഷെയർ മേടിക്കുകയാണ് അതായത് ഇത് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ബാങ്ക് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബ്രോക്കറേജ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ
ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരം രൂപയുടെ ഷെയർ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളൂ നേരത്തെ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ എത്രയായിരുന്നു പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറായിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരം രൂപയുടെ ഷെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം വോട്ട് റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് എത്രയായിട്ട് ചുരുങ്ങി ഒരു ശതമാനം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല കമ്പനി പുതിയതായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഷെയർ നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി നൂറ് രൂപക്ക് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ആയിരം രൂപ അതായത് കമ്പനിക്ക് പ പത്ത് ശതമാനം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട അതായത് കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പൈസ നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കൊടുത്ത് കമ്പനിയിൽ ഒരു നല്ല നിലയിൽ എത്തിച്ചു അങ്ങനെ നല്ല നിലയിൽ എത്തിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും കമ്പനി ഫർദർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ട് ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഷെയർ മേടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ ഷെയർ മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കമ്പനിയുടെ എന്ത് കുറയും വോട്ടിംഗ് റേറ്റ് കുറയുകയും ആ കമ്പനിയുടെ ആരുമല്ലാതെ ആയിത്തീരാനുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് റൈറ്റ് ഷെയറിൻ്റെ പ്രസക്തി വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് റൈറ്റ് ഷെയർ റിലയൻസ് എന്നുള്ള കമ്പനി നൂറ് രൂപയുടെ ഷെയർ അത് സോറി റിലയൻസ് എന്നുള്ള കമ്പനി നൂറ് രൂപയായിരുന്നു അവരുടെ തുടക്കത്തിലെ ക്യാപിറ്റൽ അവർ പതിനായിരം രൂപയുടെ ഷെയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നു പതിനായിരം രൂപ അവർക്ക് വേണം ഓക്കെ അവർ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണം ഒരു രൂപ ഷെയർ ആ സമയത്ത് നിങ്ങളോട് പറയും ഇനി ഒരു സമയത്ത് അതായത് ഈ പതിനായിരം രൂപയുടെ ഷെയർ നിങ്ങൾ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഒരു സമയത്ത് കമ്പനി പുതിയ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ മേടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരാമെന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഷെയർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ റൈറ്റ് ഷെയർ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഷെയർ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ നടത്തുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഷെയർ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടേ എന്ത് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ കുറച്ച് ഷെയർ ആ റൈറ്റ് ഷെയർ നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വോട്ടിംഗ് ഷെയർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പത്ത് ശതമാനത്തിൽ തന്നെ നിലനിർത്താനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരുപാട് കമ്പനികൾ ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർ മിസ്റ്റർ ഷാഡ്ബിൻ ഹോൾസ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഷാഡ്ബിൻ്റെ കയ്യിൽ ആയിരം ഷെയർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഷാഡ്ബിൻ്റെ കയ്യിൽ ആയിരം ഷെയർ ഉണ്ട് റിലയൻസ് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ആണുള്ളത് ഓക്കെ കമ്പനി അനൗൺസ്ഡ് എ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണ് റൈറ്റ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകണം ഓക്കെ കമ്പനി അനൗൺസ്ഡ് എ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് വൺ ഈസ് ടു ടെൻ ഓക്കെ വൺ ഈസ് ടു ടെൻ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഷെയർ അതായത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ വെച്ച് ഒരു ഷെയറിന് ഷാഡ്ബിൻ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ഹിസ് എൻ്റെ റൈറ്റ് ഷെയർ ഷാഡ്ബിൻ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശപ്പെട്ട എല്ലാ ഷെയറും എന്ത് ചെയ്തു ആ റൈറ്റ് ഷെയർ എന്ത് ചെയ്തു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് ഹിസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് ഷാഡ്ബിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഷെയർ തൗസൻഡ് ഷെയർ ആണ് ഓക്കെ തൗസൻഡ് ഷെയർ ഓക്കെ ആ തൗസൻഡ് ഷെയറിൽ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആ ഷാഡ്ബിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഷെയറിൻ്റെ വൺ ഈസ് ടു ടെൻ റേഷ്യോയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഷാഡ്ബിന് ഷെയർ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു ടെൻ എന്നുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്രയാണ് ആയിരത്തിൻ്റെ പത്തിലൊരു ഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് നൂറ് ഷെയർ അതായത് ഷാഡ്ബിന് നൂറ് ഷെയർ റൈറ്റ് ഷെയർ ആയിട്ട് മേടിക്കാനായിട്ടുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷാഡ്ബിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ എത്രയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷാഡ്ബിൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം നൂറ് ഷെയർ മേടിക്കാൻ പോകണം അറ്റ് ദ റേറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എത്ര രൂപ മേടിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഷെയർ ഇരുന്നൂറ് രൂപക്ക് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്ക
ए എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന് മേടിക്കാനായിട്ട് അവകാശപ്പെട്ടവർ റൈറ്റ് ഷെയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം അത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നു നിരാകരിക്കുന്നു പകരം അത് മേടിക്കാനായിട്ടുള്ള അവകാശം ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു അനദർ പേഴ്സൺ ആയിട്ടുള്ള ബി ക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് അനദർ പേഴ്സൺ ബി ദ എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദ റിനൗണ്ട് സി ഓക്കെ ആരാണ് റിനൗണ്ട് സി ബി ആണ് അതായത് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ഷെയർ ബി ക്കാണ് ഇപ്പോൾ അവകാശം കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ബീനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം റിനൗൺസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ആൻഡ് അതർ പേഴ്സൺ ബി ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓഫ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അതായത് ബി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്നും എ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അതിന് ആ നിരാകരിച്ച വകയിൽ എന്തെങ്കിലും പൈസ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എക്ക് കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കും ആര് ബി കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഷെയർ ഹോൾഡർ ആയിട്ടുള്ള എക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ് ബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരു പാരിതോഷികമായിട്ടുള്ള ഒരു തുക കിട്ടുകയാണ് ഓക്കെ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫൈവിലേക്ക് പോവാം മിസ്റ്റർ രാഹുൽ ഹോൾസ് ടു തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഓഫ് ഇൻഫോസിസ് ലിമിറ്റഡ് രാഹുലിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇൻഫോസിസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ രണ്ടായിരം ഷെയർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ രാഹുലിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഷെയർ രണ്ടായിരം ഷെയർ ആണ് ഇൻഫോസിസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ആണ് ഓക്കെ ഇൻഫോസിസ് അനൗൺസർ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ടൂ ഈസ് ടു ടെൻ ഇൻഫോസിസ് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ടു ഈസ് ടു ടെൻ എന്നുള്ള ഒരു റേഷ്യോയില് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ രാഹുലിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ടു ഈസ് ടു ടെൻ എന്നുള്ള ഒരു റേഷ്യോയില് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻഫോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഷെയർ മേടിക്കാനായിട്ടുള്ള അവകാശം പാർക്കുണ്ട് രാഹുലിനുണ്ട് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ട്വൽവ് പെർ ഷെയർ ഓക്കെ ഷെയർ ഒന്നിന് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻഫോസിസ് ലിമിറ്റഡ് വില ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക രാഹുൽ റിനൗൺസ് എൻ്റെ റൈറ്റ് ഷെയർസ് ടു മിസ്റ്റർ മുരളി അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് പെർ ഷെയർ അതായത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു രാഹുൽ ഈ പറയുന്ന ആ ടു ഈസ് ടു ടെൻ റേഷ്യോയിലുള്ള ഷെയർ റൈറ്റ് ഷെയർ മേടിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് പക്ഷെ ആ അവകാശം എന്ത് ചെയ്യാനാണ് റിനൗൺസ് ചെയ്യാനാണ് ആർക്കാണ് റിനൗൺസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ടു മിസ്റ്റർ മുരളി മിസ്റ്റർ മുരളിക്ക് അവകാശം കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ മുരളിക്ക് അവകാശം കൊടുക്കുന്ന വകയിൽ ഒരു ഷെയർ ഒന്നിന് അഞ്ച് രൂപ ഓക്കെ റിനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് ഷെയർ ഒന്നിന് അഞ്ച് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് റിനൗൺസ് ചെയ്യണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രാഹുലിന് എത്ര രൂപ വെച്ച് കിട്ടും ഒരു ഷെയറിന് റിനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന ഷെയറിന് അഞ്ച് രൂപ വെച്ച് കിട്ടും ഓക്കെ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം കമ്പ്യൂട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓഫ് മിസ്റ്റർ രാഹുൽ രാഹുലിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു കമ്പ്യൂട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓഫ് മിസ്റ്റർ മുരളി ഇഫ് ഹി സോൾഡ് ദോസ് ഷെയർസ് അറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർ പെർ ഷെയർ അതായത് മിസ്റ്റർ മുരളി എന്ത് ചെയ്യുന്നു മിസ്റ്റർ മുരളി ആ പറഞ്ഞ റൈറ്റ് ഷെയർ മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപക്ക് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മുരളിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എത്രയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രാഹുലിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും കാണണം മുരളിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും കാണണം നമുക്ക് ആദ്യം രാഹുലിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ രാഹുലിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആരുടെ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് രാഹുലിൻ്റെ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രാഹുൽ മേടിച്ച് രാഹുലിന് അവകാശപ്പെട്ട റൈറ്റ് ഷെയറിൻ്റെ വില എത്രയാണെന്നുള്ള നോക്കാം ഓക്കെ റൈറ്റ് ഷെയർ എത്രയാണ് റൈറ്റ് ഷെയർ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് രാഹുലിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഷെയർ രണ്ടായിരം ഷെയർ ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഓക്കെ അതായത് റേഷ്യോ വെച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒന്നുകിൽ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡ്
Morulina short time capital gain and an arm short time capital gain is equal to net sales proceeds minus cost of acquisition plus cost of improvement. King in an Okay. But I'm going net sales proceeds. Ethra and Nolan Kadi calculate. Okay. Net sales proceeds is equal to. Ipol Murulina Gail Ether share and Nanur share and all. Okay. Ah, Nanur share Murul in the Ambon. Will come on. Ether Yoka will come on. This Cost of acquisition is equal to. Okay. Morally, how much share are made? Chad. Nine share are made. Chad. Ah, nine share. Company da kaiye lende made chopo. Company ke tar gudto. Pandran de jovo achito gudto. Okay. Pan nine ore inde pandran de naala irati ennore. Okay. Ini ande idu. Mr. Murali, Mr. Rahuli ne ranji jovo achito ore share ram gudto thanda. Renounce chida ba gile. Okay. Pan amko noka. Nanur share ne in the do Murali Rahuline Anjiru Chukurto Nanure into Anj is equal to two thousand. Okay. Angani Anangil, Mr. Murali had a cost of acquisition at the Ericum six thousand eight hundred. Okay. But cost of acquisition is equal to six thousand eight hundred. Okay, in the formula, apply short term capital gain of Mr. Murali is equal to net sales proceeds. Net sales proceeds are 10,000 10, minus cost of acquisition plus cost of improvement. You cost of improvement, illa. so cost of acquisition minus 6,800 is equal to 3,200. Okay, Apo, Mr. Murali is short term capital gain of 3,200. In the other topic, like a boom, bonus share. Okay, bonus shares are additional shares given to the current shareholders without any additional cost based upon the number of shares that a shareholder own. Okay, Nella will lay existing shareholders in a where a chela one no good are Okay, other than the right share on a little paisa would the medicana. If you don't have a protega bonus share on the changing a paisa good to medicana. Okay, Nella will lay existing shareholders in a very a kayula share in the end of an insertion in a company in the issue. Bonus share issue chief. That is free of cost. That is why you can get it. Okay. That is bonus share. Okay. Cost of acquisition is nil. If you cost of acquisition, it is nil. Because it is nil. Bonus share is not nil. It is nil. Okay. So, bonus share is not nil. Bonus share is not nil. Bonus share is not nil. Bonus share is not taxable. Bonus share is not taxable. Okay. Condition is But the stockholder may have to pay capital gain. Share stockholder and the end room capital gain other uh, than a capital gain all tax are taken over him a poor and if he sells them and then a them a bonus share material will come and angel matra and the damadi capital gain made a tax at a chamadi okay a poll or existing shareholders in a bonus share a kitty cardinal tax at a kenda gaiola a kitty a bonus share material will come and angel sale not a kyanical matra and the damadi Tax at a chamadi, tax at a kind of head is on capital gain. Can I go to question like a boom? Question number six Janagi purchased two hundred equity shares of NDTV. Okay, Janagi purchased the Idunur share equity shares purchased it. Okay, made each other and directly moon the lana made each other and directly moon the made each other. Okay, at the right rupees sixty per share or share Arabo the Rukana made each other. Okay. Janagi purchased 200 equity shares of NDTV on 1 3 2003 at the rate of rupees 60 per share. Uh, she got 100 bonus shares on 2007 2008. Okay. Janagi and the Gitti. No bonus share. Okay. Okay. No bonus share. Okay. 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 He got right shares on 1 12 2012 at the rate of rupees 60. Okay. She got 
Eight hundred right shares. Okay. Jana ek yandu gitti right share gitti. Okay. Right share atre gitti yadu. Right share gitti yadu. Ennoor right share ana gitti yadu. Gitti yadu randai ratti. Pandra andila ana gitti yadu. Okay. At the rate of rupees sixty. Okay. Arvudu deva kaana share gitti yadu. Right share gitti yadu. Okay. She sold his entire shares. Adaya mande yadu. Jana ek yandu yadu. जाने की जानक किटी एंडर षे एंडर षे टू हंड्रड्ड प्लस हंड्रड्ड थ्री हंड्रड्ड प्लस एट हंड्रड्ड वन तौस वण हंड्रड्ड आयती और नूर षेर एत रूप के विचु नाूटी मुपद रूप के विचु नाूटी मुपद अट द रेट ऑफ रुपी फोर हंड्रड्ड पेर षे अब जानक विचानूटी मुपद रूप विचु ओके जानक की ब्रोकरेज एक्सपेस वन सिंग एक्सपेस वन सिंग एक्सपेस वन फाइव तौस जानक सिलिंग एक्सपेस इंडेक् इंप्रूवमेंट ओके इंडेक्स कोस्ट ऑफ एक्सीशन प्लस इंडेक्स कोस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ओके लोंग टाइम क्यापिल गेन आय रूल मेड़ षेर ओके रूल मेड़ षेर रेल बोणस किटी षे रे रईट षे क्या मूं रेल पत्त इयर एंत अट्ठ रुपी फोर तेटी पेर षे ओके अब तीर्च लोंग टाइम क्या गेन सो लो टाइम क्या गेन इसवल टू नैट सेल प्रोसीड्स माइनस इंडेक्स ऑफ एक्सीशन प्लस इंडेक्स ऑफ इंप्रूवमेंट ओके नमुक आदमी कालकुलेट नैट सेल प्रोसीड्स कालकुलेट नैट सेल प्रोसीड्ड कालकुलेटे ग्रो सेल प्रोसीड्स माइनस इंडेक्स ग्रो सेल प्रोसीड्ड माइनस सेलिंग एक्सपे ओके अब नमुक आदमी नोक ए ग्रो सेल प्रोसीड्स नोक ग्रोस सेल्स प्रोसीड्स इज इक्वल टू ओके എത്ര ഷെയർ ആണ് വിൽക്കുന്നത് 200 പ്ലസ് 100 പ്ലസ് 800 അതായത് 1100 ഷെയർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മിസ്സിസ് ജാനങ്കി വിൽക്കുന്നത് 1100 ഷെയർ ഇൻടു 430 പെർ ഷെയർ 430 രൂപക്കാണ് ഷെയർ വിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഓക്കേ എത്രയാണ് 1100 ഇൻടു 430 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 473000 ग्रोस प्रोसीड एत्र लक्षती एवुपति मूवायर ओके अगर आनेट सेल्स प्रोसीड्ड एत्र नैट सेल प्रोसीड्ड एत्र ग्रो सेल प्रोसीड्स माइनस फोर लाख सवेंटी थ्री तौस माइनस सेलिंग एक्सपे सेलिंग एक्सपे ईक्वल टू फाइव तौस इज ईक्वल टू फोर लाख सिक्सटी एइट तौस ओके अब नमुक नैट सेल प्रोसीड इज ईक्वल टू नैट सेल प्रोसीड्स इज ईक्वल टू फोर लाख सिक्सटी एइट ओके नमुक नोक नैट सेल प्रोसीड किटी इन अड़ कालकुलेट इंडेक्सड को ऑफ अक्सीशन इंडेक्स ऑफ अक्सीशन इज ईक्वल टू को ऑफ अक्सीशन इंटू CII of year of sale divided by CII of year of acquisition. Okay, now we calculate it. Okay, so after that we will calculate it. See, that is original share. That is the after Mirnoor share. No, no, after that we will calculate the share and the indexation. We will calculate it. Okay, so index to cost of acquisition of 200 shares. After that share and the value we will calculate. Okay, 200 shares and the value we will calculate. 200 into okay another rate at the rate no 60 okay cost of acquisition is equal to at the rate 200 into 60 is equal to 12,000 okay 12,000 okay index to cost of इधर पर cost of acquisition है ना index to cost of acquisition index to cost of acquisition of that 200 shares ये नौ शेयर ने indexation हमारे चीज में देना Twelve thousand into that is the cost of acquisition into CII of year of sale. And now we can do the two eighty. That is the two eighty. Two eighty indexation. That is two eighty divided by year of acquisition. Made it. That is two eighty. Two eighty indexation value. That is two eighty. Is equal to 
thousand. Okay. Okay. cost of acquisition is thirty two thousand. Okay. bonus share. Bonus share is Okay. Bonus share is Bonus share and cost of acquisition Cost of acquisition of bonus share is Nil. Well, if I saw no other till Nil. Okay. Any other that? In the end, I right share. Janagi made it. Chetan. Our right share made it. Chiri. Kind of. Our other one made it. Chiri. Kind of. Okay. Angane. Angane. Cost of acquisition of 800 right shares. Our 800 right shares made it. Chetan. That's why I know. Another into. Our other is equal to. 800 into 60 is equal to 48,000. Okay, Nalpati and Naira mana cost of acquisition. Okay, the Medija Nana, Randarati Pandrandilan. Up a third chat number and the indexation garner. Okay, but index to the cost of acquisition of this 800 right shares is equal to 48,000. That is cost of acquisition into. CIA of year of sale. Year of sale is index session value 280 divided by CIA of year of acquisition. And now it is the index session value 200. So is equal to 48,000 into 280 divided by 200 is equal to 67,200. Okay. Index cost of acquisition is 32,000, 67,200. This is the cost of acquisition. Now, we the index cost of acquisition. Index cost of acquisition is equal to 32,000 plus 67,200 is equal to 99,200. Okay. But index to cost of acquisition is equal to 99,200. Okay. Long term capital gain is equal to net sales proceeds minus. Net sales proceeds is 4,60,000. Okay. Cost of acquisition is equal to 99,200. Index cost of acquisition plus index cost of improvement. If improvement on the other so index cost of acquisition minus here. Index cost of acquisition is equal to 99,200 is equal to 3 lakh 68,800. Okay, long time capital gain. That is Janagida long time capital gain at 3 lakh 68,800. Can you topic? Conversion of capital asset into stock interest. Okay, conversion of capital asset into stock interest. That is, or a halda ka yili rikyuna capital asset te, and the you know, stock interest at convert to see the gardenial. Okay, our capital gain raise. Okay, our capital gain raise another condition par in the Namkadrekunoka. Any profit or gain result from capital asset into stock interest charged under, under the head capital gain when that stock interest is sold. Okay, that is the one thing that is the capital asset to stock in trade lake convert to a petal. In the end, capital gain on the head deal at the end of the tax at the end of the poll. Matramana when short when stock in trade, the stock in trade and the end will come sold to Chedal Matramana the end of the tax at the end of the Okay, only conversion of capital asset into stock in trade, not taxable. That is Capital asset to stock in trade like convert to the original and the end of the tax at the end of the year. Okay, that's the business. That's the individual. If you have income tax, you can get individual. That's the individual. That's the business. That's the company. That's the business. 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 Paisada which is the business in the Paisada which is the end of the Wilkum. Wilkun on the Nigel and the Anam Adim are business like other and the Anam stock and trade at convert to Chiram. Okay. I'm going to stock and trade at a convert to Chi the Gurinal and the La Taxable Alla. Okay. Stock and trade at a convert to Chi the Shesham are business in the Avisha the Nimanditor are the Wilkunu. Are the Vititit Lab and Gitter Anigal and the Endurum. Tax at a Kandurum. 
എന്ത് മേലൊക്കെ ടാക്സ് അടക്കേണ്ടി വരും സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തേ മേലും ടാക്സ് അടക്കേണ്ടി വരും ആ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് വിറ്റത് മേലും ടാക്സ് അടക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ടാക്സ് ഇൻകം ആണ് അവിടെ റേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇൻകം റേസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് വിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴും ഒരു ഇൻകം റേസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്പൊ രണ്ടിനും കൂടി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഇവന്റ് അതായത് ആ ആ പറയുന്ന എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് വിറ്റാൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട കേസുള്ളൂ ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ ഏത് മേലും ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട കേസില്ല ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട കേസില്ല എന്നർത്ഥം ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ അസെറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു വിറ്റു അപ്പോൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട കേസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എന്തിനൊക്കെ ടാക്സ് അടയ്ക്കണം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത വകയിൽ ഒരു ടാക്സ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് വിറ്റ വകയിൽ മറ്റൊരു ടാക്സ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടാക്സ് അവർ അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇനി അടുത്തത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കണക്കാക്കണം എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം കൺവേർഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് അസെറ്റ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് റേസ് ചെയ്തു ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ റേസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ആ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എം വി മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ പ്ലസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത് ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ പ്ലസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റിട്ടില്ലല്ലോ ഓക്കെ സെയിൽ നടത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ കൺവേർട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എഫ് എം വി മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്യൂസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്യൂസിഷൻ പ്ലസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഇനി ഇദ്ദേഹം മേടിച്ച ആ അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ എന്തായിരിക്കും ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണെങ്കിൽ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ്റെ ഫോമിൽ എന്നാണ് നെറ്റ് സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് മൈനസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ പ്ലസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ നെറ്റ് സെയിൽ പ്രൊസീഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ല വിറ്റിട്ടില്ലല്ലോ കൺവേർട്ട് അല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം എന്തായിരിക്കും ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എസ് പിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്തായിരിക്കും ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ മൈനസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ പ്ലസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ പ്ലസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോങ് ടൈം അസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇനി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അതായത് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ഇൻറ്റു സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് ഇനി എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ആ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് വിറ്റു ഓക്കെ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് എന്ത് ചെയ്തു സോൾഡ് ചെയ്തു സോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം എന്തായിരിക്കും ബിസിനസ് ഇൻകം ആയിരിക്കും ബിസിനസ് ഇൻകം അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻ ഫ്രം ബ
Okay. He sold jewelry in 17-2018 for rupees 90,000. He convert to jewelry in 90,000. 90,000 vittu. 90,000 vittu. What is it? Long-term capital gain ayirik. Ini adathu convert cheythu 2018 stock in trade rate. Adu endu edu 90000 endu edu sold cheythu. Vittu. Angane vittu kazhinjal stock in trade vittu kazhinjal avade undavunna endanu capital gain aano? Alla, avade undavunna endu income aanu? Business income aanu. Business income. Okay. Namukku question like varam. He sold jewelry on 17 2018 for rupees 90000. Okay, fair market value on 1-6-2018 is rupees 60,000. Okay, that is this convert to the same fair market value. Okay, this convert to the same fair market value is 60,000. 60,000. Okay, 60,000. Okay, sorry, 60,000 is 60 lakh. But I have to say that. 90 lakh a irunu mistake on 90 lakh 90 lakh nan sold aidu okay appo 15 lakh rupees capital asset endu edu stock in trade aidu 2018 il convert aidu convert aidu 60 lakh ne 2018 il endu edu 2018 il thanne oru maasam shesham adu vittu etra lakh nan 90 lakh nan adu vittu ibada calculate cheyan paranjirikunu compute taxable income okay but we calculate the long term capital gain. That is, capital asset stock in trade to convert to the capital asset. Mr. Paul is the problem. Mr. Paul is the problem. Mr. Paul is the problem. Long term capital gain is the problem. Long term capital gain is equal to. 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 Net sales proceeds minus Indexer cost of acquisition plus indexer cost of improvement आन. Okay. पशे ये वड़ा net sale proceed ना आना हमारा calculate ना. अल्ला. Net sale proceed ना पायरा हमारा वड़ा इंदा calculate किया. FMB fair market value. Okay. कारण तो विचेट नहीं आ. अंदर इधर लो convert चाहिए इधर लो. Okay. अपन हमको FMB अतरे आना लो नोका. हमारा question ले पारण्य डे FMB अतरे आने. Sixty lakh का आना ना पारण्य टर्ड. नमले इन्हें इधर आना. Indexer cost of acquisition karena indexer cost of improvement ni. Ibu ayah dah lom, ini cost ni improvement jila. Apa nama leh next ni karna dana indexer cost of acquisition ni karna dulu. Okay. Apa nama kita adi bandi am indexer cost of acquisition karna. Indexer cost of acquisition is equal to cost of acquisition. Itu ni ane. Kandai itu ni leh made cah teruk karna. Padi nanti election dua kali karna. Ah gold made cah. Padi nanti election dua kali gold made cah. Padanenji leksham into, okay. Aduh convert je itu mana? Rendai reti padanetti Juni lahan convert je. Rendai reti padanetti lahan aduh convert je. Okay, convert je itu je itu po. Rendai reti padanetti le price itu mana? Indexation value itu mana? Two eighty divided by, okay. Yang mana made je itu padanenji leksham dua ke rendai reti ondel. Rendai reti ondel indexation rate itu mana? Rendai reti ondel indexation rate hundred. Anggini ane kiri indexer cost of acquisition itu mana? Forty two. Lakh, okay, forty lakh. Okay, now go on. Index to cost of acquisition is equal to forty two lakh. Okay. इन्हें हम कहने दिया हम सिंपल आइटम लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस इक्वल टू एफएमबी। एफएमबी अतरे हैं सिक्सटी लाख, सिक्सटी लाख माइनस इंडेक्स टू कॉस्ट ऑफ एक्सिशन इस इक्वल टू फोर्टी टू लाख is equal to 60 lakh minus 42 lakh is equal to 18 lakh. Okay. But long term capital gain is equal to 18 lakh. So, what is it? Long term capital gain is equal to 18 lakh. Okay. Now, we will see the next thing. We will see the next thing. We will see the next thing. Now, we will see the next thing. ये स्टॉक इन ट्रेड विच्चो वगैरह आम डे रू लाभ बंदा आयतन है ओके आ लाभ नम्बर ये द हेडले वरना बिजनेस इनका तले को एरू ओके पाप बिजनेस इनका नाम को गाना
ओके मिस्टर पोलिंग डे बिजनेस इनकम नाम को होगा बिजनेस इनकम इसी कल तू सेल्स प्राइस माइनस एफएमवी ओके ये तो रोग का ना बिच्छत है आप रोबड़ तेरे पर ये ना ये तो रोग का बिच्छत है नाइंटी थाउसेंड सेल्स प्राइस नाइंटी ताऊ सॉरी नाइंटी थाउसेंड डेला नाइंटी लाख माइनस एफएमवी फेयर मार्केट वैल्यू अदा ये तो स्टॉक इन ट्रेड ऐड कन्वर्ट ये तो ये तो प्राइस ना Income. That is 30 lakh. Okay. We have to ask this question. This is called Mr. Paul in the taxable income. Taxable income. Okay. Paul in the taxable income. Capital gain plus business income. That is capital gain. That is capital gain. Plus business income. Okay. That is capital gain. That is 18 lakh. Plus business income. That is 30 lakh is equal to 48 okay so Mr. Paul in the taxable income 48 lakh next we will look at transfer of capital asset by partner to F okay that is one partner one partner that is partnership firm okay that partnership firm okay that partnership firm is one partner that is the capital asset that firm is the firm ट्रांसफर चाहिए ना, ओके, फॉर एक्साम्पल पर उधार ने तेरे पर आने के लिए, और एक व्यक्ति की, एक और एक और एक पार्टनरशिप फर्म इन दोरा अंगा मानो एक व्यक्ति, आधे दिन का इले आश आधे लेके शेयर डाने टे का इले पैसे ऐट नहीं ला, ओके, पैसे ऐट आधे दिन का इले ला एंगल, आधे दिन का इले बिल्डिंग as his capital contribution to a firm, it will result gain. That is why we have a capital gain. 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 And a chargeable tax. What do we do? We charge. We don't have to do this. 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 टैक्स आड़े के अंडा केस नंदो, ओके, ये अंदो कौन डालने चाहिए ना, ओके, हमारे कार्डिंग्या प्रॉब्लम तेली चाहिए इधर दिले, आ मिस्टर पोल नो लद, मिस्टर पोल उम पोल इंडे बिजनेस इंडे एंडम सेम इंडिविजुअल देने, ओके, आदो वन डा आना वाले टैक्स आड़े के अंडा नो रखे, इबड़े संबंधित चु ओके अपन नम्बर वाली चीज़ ने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट नॉलेज इधर ले पढ़ी चंडे ओके पिना तो इन्हें ले इनकम टैक्स ले पर ये ना ये ने सेरी ची ये पर ये ना पार्टनर ऐंड वाले ये ना व्यक्ति एक इंडिविजुअल आना आया लोग एक सेपरेट आटे डटते हुए नाला आधे हमारे एक इंडिविजुअल आना ओके इन्हें पार्टनरशिप फर्म नॉलेज चें ऐने के लिए ना आना आधो एक पर्सन आना ओके पार्टनरशिप फर्म एक पर्सन आना ये इंडिविजुअल एक पर्सन था ना अपने ये इंडिविजुअल लगा ये ले रिक्यू ना कैपिटल असेट आ कैपिटल असेट ये पार्टनरशिप फर्म ले को कोड करने के लिए रंडू 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 पर्सन सान अपने ले को Oru patti election dua berada, oru land endan na asumsi. Okay, anda kahil le patti election dua berada land endan. Okay, ni aku ni tu made cide randai erti patti le anu made cide. Okay, randai erti patti le made cide patti election dua berada land. Okay, a land ni aku ni dia ni aku ni randai erti padine til, randai erti padine tu patum badil. Ni aku ni ngalun jalan tu ni business orang. A M B M C M. Okay, alih alih ni aku ni ngalun jalan tu. Ni aku ni dia ni. Enda contribution ni tu ni aku ni dambon. ओके अब वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन पर ये ना दे 60 लाख का ना कैपिटल कंट्रीब्यूशन पर ये ना 60 लाख का ना अदा ये दे ओरी व्यक्ति आरोबे दे लेशन दो अच्छे उठाना ना ना पर ये ना दे ओके अब ये एंड का ये रत्तर वेड़ा शे रत्तर वेड़ा लैंड एंड पत्ते लेशन दो वेड़ा लैंड एंड ओके आ पत्� Ippo orang dah itu panen itu pertumbuhan dah ikut ni, apa cepat ada ni, tetapi asa meh tetapi ada fair market value itu ada ikut, cepat orang ramai lelaki itu ada ikut. Apa ni? Anak diem, ini land ini bisnes lekuk itu. Okay, orang ramai lelaki itu ada ikut. Anak diem, ini land itu orang itu kudu. Okay, apa yang ni sambung di sini? Pati lelaki itu ada land. Ah land ni yang bintet illah, paksa yang dah itu convert itu. 
ആ എൻ്റെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് എൻ്റെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വെച്ചാൽ ആ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിലേക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തു പക്ഷേ കൊടുത്തത് എത്ര രൂപ കൊടുത്തത് അറുപത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തത് എന്നാൽ ഈ അറുപത് ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് കയ്യിലേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അറുപത് ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് അറുപത് ലക്ഷം രൂപ ആ പാർട്ണർഷിപ്പ് എനിക്ക് തരാനുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ലാൻഡ് അറുപത് ലക്ഷമായിട്ട് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ബൈ എ പാർട്ണർ ടു ഫേം ഒരു പാർട്ണർ ഒരു ഫേമിലേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് റേസ് ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ റേസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ എയ്റ്റിലേക്ക് പോകാം എ ബി ആൻഡ് സി ഓക്കെ എയും ബിയും സിയും ഓക്കെ എ ബി ആൻഡ് സി ഫോമഡ് എ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ഓൺ വൺ വൺ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അവരൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ബി കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഹിസ് ലാൻഡ് ആസ് ക്യാപിറ്റൽ ഓൺ വൺ വൺ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഓക്കെ ബി എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ആയിട്ട് ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ലാൻഡ് എന്ത് ചെയ്തു ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു ബി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഹി പർച്ചേസ്ഡ് ദാറ്റ് ലാൻഡ് ഓൺ ടു തൗസൻഡ് വൺ ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഇദ്ദേഹം മേടിച്ച ലാൻഡാണത് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഇദ്ദേഹം ആ ലാൻഡ് മേടിക്കുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപക്കാണ് അദ്ദേഹം ആ ലാൻഡ് മേടിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇത് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഈ ലാൻഡ് ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് കൊടുത്തു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ആ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ആ സമയത്തുള്ള ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ സെവൻറ്റീൻ ലാക്ക് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്നാൽ എത്രയാണ് സെവൻറ്റീൻ ലാക്ക് ആണ് ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എന്ത് ഗെയിൻ ആയിരിക്കും ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിരിക്കും സോ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് മൈനസ് ഇൻഡെക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ പ്ലസ് ഇൻഡെക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് നെറ്റ് സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് ഹിയർ നെറ്റ് സെയിൽ പ്രൊസീഡ്സ് മീൻസ് എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ടു ഹിസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത തുകേനെയാണ് ആ ഇ എഫ് എം വിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ എസ് പി എന്ന് എഴുതേണ്ട നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എഫ് എം ബി എഫ് എം ബി മൈനസ് ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ മൈനസ് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് എത്രയാണ് എഫ് എം ബി ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റീൻ ലാക്ക് പതിനേഴ് ലക്ഷം രൂപയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് കണ്ടതാണ് എഫ് എം ബി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് കണ്ടത് ഇൻഡെക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇതിലെന്തില്ല ഇൻഡെക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ല ഇൻഡെക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ടു ലാക്ക് ഇൻ ടു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അന്നത്തെ ഇൻഡെക്സേഷൻ റേറ്റ് ടു എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഓക്കെ അക്യൂർ ചെയ്ത സമയത്തുള്ള ഇൻഡെക്സേഷൻ റേറ്റ് എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ലാക്ക് ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ നമുക്ക് കാണാം ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓഫ് മിസ്റ്റർ